is Sports Center. Interrumpo un segundo el video para invitarlos a que se suscriban a mi canal secundario. Se llama James y en el cual voy a estar tratando temas de misterios, casos criminales y todo tipo de contenido relacionado con esta temática. Obviamente tiene el link en la descripción. Gracias y arrancamos con el video. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Saño y les traigo un nuevo video. En este caso, como es habitual en el canal, vamos a estar charlando seguramente en lo que va a ser, si no es el último, uno de los últimos videos del mercado de pases, por lo menos de este mercado de pases de enero. En el cual vamos a estar repasando 7 grandes refuerzos que se estuvieron cerrando o que se están por cerrar en estos últimos días. Recordemos que el mercado de pases en Argentina se va a estar cerrando el 31 de enero, así que ya prácticamente queda nada. Y los futbolistas y también los clubes van a tener que estar apurándose para cerrar y ultimar los últimos detalles de los fichajes. Así que espero que les guste mucho la idea del video. Como les digo siempre, por favor, síganme en mis canales secundarios, principalmente el de James que lo tiene en la descripción. También suscríbanse al canal este principal, síganme también en mis redes sociales, principalmente en Instagram, y arrancamos con todo este video. Después de todos los resultados que se dieron en esta última fecha, finalmente River con la derrota de Argentinos Juniors quedó como único puntero y además sacó una linda ventaja. Si quieres sentarte de todo esto y demás noticias del fútbol argentino, te recomiendo totalmente que te descargues OneFootball. Es totalmente gratuita, tanto para iOS como para Android, y la descargas simplemente haciendo clic en el link que tenés abajo en la descripción del video. Les mando un saludo y arrancamos. Vamos a comenzar hablando de uno de los regresos que se consumó en estos últimos días. Matías Caruso, experimentado defensor de 35 años, termina siendo nuevamente refuerzo de Argentinos Juniors. Va a ser su tercera etapa en el bicho para el futbolista de surgido justamente en la cantera del de club de la paternal, que salió campeón allí, después pasó por Boca, pasó por la Universidad de Chile, volvió a Argentinos en su segunda etapa cuando el club descendió, jugó con Juan Román Riquelme en la B Nacional, después de eso fichó por San Lorenzo Almagro, donde le fue muy bien, Hace un año y medio más o menos que se encontraba en central, arrancó siendo titular, una pieza importante en el esquema del equipo rosarino, pero con la llegada de Diego Coca perdió bastante lugar, por lo cual ya no era titular indiscutido, inclusive en la mayoría de los partidos venía estando en el banco de suplentes, por lo cual apareció la posibilidad de volver a Argentinos, que hoy en día se encuentra muy bien, más allá de haber perdido el último partido, se encuentra peleando el campeonato de la mano de Aove y se firmó, rescindió su contrato con eh, Rosario Central, creo que tuvieron que resarcirlo por cerca de 200 mil dólares al club canalla y firmó su contrato en condición de libre con Argentino Juniors y con 35 años tendrá seguramente su tercer ciclo y por qué no quizás también retirarse allí en el club en el cual surgió futbolísticamente. Vamos a hablar un poco también del estado actual de la transferencia que puede llegar a ser el pase del año en el fútbol argentino. Hace un par de semanas, quizás inclusive un mes, Empezaba a sondearse esta posibilidad, también se hablaba de Boca en el medio de la posibilidad de que Marcos Rojo vuelva al futuro argentino. Yo mismo en el momento en el que surgió dije esto es sumo, como pasa en el 90% de las cosas, no nos olvidemos que llegó a sonar Iniesta en el futuro argentino para Estudiante de la Plata. Pero la verdad es que con el correr de las semanas cada vez fue tomando un poco más de color y hoy en día les puedo decir que en un 80% Marcos Rojo va a ser nuevo futbolista de Estudiantes de la Plata. El futbolista ha surgido obviamente en la cantera del Pincha, que jugó allí en sus inicios, pasó por el Spartak de Moscú, pasó por el Sporting de Lisboa de Portugal y que hace varios años que está en Manchester y no es tenido en cuenta, buscaba una salida obviamente del club inglés para tener más minutos. Se aparecieron algunas que otras posibilidades de Europa, ninguna le terminó de cerrar, apareció estudiantes que hoy en día se encuentran en una mejor situación económica, además está Machinano que es un plus para atraer futbolistas de este nivel porque además se conocen, y hoy en día les puedo decir que la posibilidad de que Marcos Rojo llegue a estudiantes es muy clara. La situación, la, el contrato va a ser entre 12 y 18 meses a préstamo, falta resolver no tanto lo económico sino las cláusulas que quiere poner el Manchester, por ejemplo una de las que quiere poner es que a los 6 meses del préstamo pueda estar la posibilidad de interrumpir el préstamo y que vuelva al equipo eh, inglés, pero más o menos más allá de todas estas cosas, seguramente Marcos va a estar en el país firmando contrato con estudiantes y quien dice quizás en la próxima o dentro de 15 días ya jugando su primer partido en esta nueva etapa. Otro regreso también bastante esperado que se hizo desear y la verdad que muchas veces, porque no es la primera vez que suena Ricky Álvarez para volver a Vélez, debe haber sonado durante 5 o 6 mercados de pases al menos. Este quizás es el que menos había intención por parte de Vélez de que vuelva el futbolista surgido en la cantera del club hace 8 años ya que se había ido. Eh, 
más que nada porque el gringo Heinze no lo consideraba una pieza fundamental en su idea de juego, pero bueno, se fue dilatando las negociaciones, apareció el interés de River, apareció el interés de Rosario Central, inclusive Banfield estuvo también cerca del futbolista, ninguno de estos equipos le cerraron al jugador, él quería volver a Vélez y esperó y esperó y hoy en día Ricky que pasó por el Inter, por el Sunderland, por la Sandoria, que estaba hace un tiempo en el Atlas de México, que hace 3 o 4 años que tiene un nivel que no es ni cerca del que alguna vez le hemos visto a Ricky con la camiseta de la selección o con la camiseta de Vélez, pero que al margen de eso uno piensa que la, la gente no se olvida de jugar al fútbol y que en algún momento puede llegar a recuperarlo, Vélez apuesta a eso, firma un contrato llegando en condición de libre por 18 meses y habrá que ver cómo le va, que a priori quizás la actualidad no es tan buena, pero en cuanto a jerarquía es un refuerzo de lujo para Vélez. Otro de los pases que andan dando vuelta, que todavía no se confirmó, pero que todos sabemos, o es un secreto a voces, que en alguna de estas próximas horas, o quizás en los próximos días, se va a estar firmando, es el de Carlos Zambrano Boca. El central, que llega como el reemplazo de Paolo Golz, que ya lo vimos debutar con la camiseta de gimnasia en el 0 a 0 frente a Vélez. Boca necesitaba un central ahí para poder cubrir ese hueco, se empezaron a barajar varias posibilidades, hablaron con Ricardo Gareca, y Gareca recomendó al defensor que tiene bastante ya trayectoria en la selección peruana, que surgió en el Schalke, o mejor dicho, debutó allí en el fútbol alemán, pasó por el San Pauli, por el Frankfurt, pasó por el fútbol ruso, griego, por el Basel de Suiza, y desde hace una temporada estaba en el Dinamo de Kiev de Ucrania. No es una pieza fundamental allí, el técnico que está actualmente no lo tiene tanto en cuenta, además le deben un montón de dinero, por lo cual la verdad que el camino para Boca estaba súper allanado para que sea nuevo refuerzo. ¿Por qué no ha firmado aún? Justamente por este tema que les digo de la deuda. El futbolista no quiere resignar el dinero, en Kiev le dicen que para que se vaya en condición de libre, que le den el pase, tiene que resignar la deuda y tiene que terminar de resolver este tema burocrático. Pero una vez que termine de cerrarse eso, va a ser nuevo futbolista del Ceneice, defensor central de 30 años, muy experimentado, que habrá que ver qué rol cumple porque hoy en día los titulares, como todos sabemos, son Lisandro López y Carlos Izquierdos. Otro futbolista que para mí personalmente es un futbolista que tiene una muy buena jerarquía, un muy buen jugador, que no ha tenido mucha suerte desde que se fue de su club en el cual explotó hace un par de años que era Banfield, estamos hablando de Manuel Cecchini, eh, llega a Unión de Santa Fe a préstamo por un año. Como les digo, un volante muy interesante que tenía muchísimas condiciones y muchísimo futuro cuando había debutado en Banfield, se fue de muy joven a los 20 años al Málaga, no pudo hacer pie en el equipo español, le pasa a muchos jugadores de acá de nuestro país cuando se van directamente al viejo continente, si en los primeros partidos o en las primeras semanas no encuentran ese timing para poder jugar, después se les hace muy cuesta arriba. Se tuvo que ir, pasó a préstamo por el fútbol mexicano por León, pasó por el Seattle de la MLS, volvió a Banfield inclusive donde tuvo un poco más de rodaje. En este mercado de pases no iba a ser tenido nuevamente en cuenta en el Málaga, que es el club dueño de su pase, y Unión lo abrochó un año a préstamo al defensor, al defensor, al medio centro de 23 años. Habrá que ver cómo les va, pero como les digo, más allá de que no tener unos buenos pasos los últimos, es un futbolista que tiene sobrada su calidad. Para mí, en este caso, es uno de los refuerzos del mercado de pases. Me parece que volver a armar la dupla Morro García con Jaime Ayoví es un, un refuerzo de lujo para Godoy Cruz. El delantero ecuatoriano de 31 años, quizás algunos lo recuerden, hace un par de años jugando en el fútbol argentino, surgido en Emelec de, de su país, había pasado por Toluca, por Pachuca, pasó por Tijuana, todos esos equipos de México, llega a Godoy Cruz en el año 2014, muchos no lo conocíamos, la verdad que hizo una dupla excelente con el Morro García, en su etapa que duró dos años, jugó 56 partidos en el Tomba y marcó 26 goles, muy buenos números, se fue al fútbol de China, pasó por los Emiratos Árabes, y el futbolista en este mercado de pases decidió que quería volver a Godoy Cruz, el equipo mendocino lo fue a buscar, resignó un montón de dinero porque obviamente ganaba mucha plata en Emiratos Árabes y además tenía un sueldo altísimo que él lo resignó para poder venir y quedar libre eh, y llegar a Godoy Cruz. Llega a préstamo por 12 meses en condición de libre pero el pase no va a pertenecer a Godoy Cruz sino que por 12 meses va a estar a préstamo con la posibilidad de dentro de 6 meses a mitad de lo que sería el contrato poder resignar si alguna de las partes no está conforme con lo que ha establecido pero para mí volver a armar esa dupla es un refuerzo de lujo para el Tomba. Y por último, para cerrar, otro futbolista que para mí es un muy buen refuerzo para el equipo en el cual llega y que me parece que es otro de estos casos de futbolistas que veníamos hablando como Ricky Álvarez, como Cecchini, que arrancaron muy bien, que después bajaron su nivel, pero que obviamente saben jugar al fútbol, tienen el nivel para hacerlo y que solamente tienen que encontrar un lugar en el cual tengan continuidad y se puedan amoldar al sistema de juego, como estarán viendo en pantalla, es Agustina Lione. Futbolista que surgió muy joven en Vélez, que lo vendieron por mucha plata al Palmeiras. En estos dos equipos la verdad que le fue relativamente bien, jugó más de 70 partidos, marcó 6-7 goles en cada uno. Después se fue a préstamo al Bahía, bajó su nivel, 
¿Se acuerdan, o no sé si recordarán, que lo quiso con mucha insistencia Racing en la época de Coudet, después no pasó la revisión médica, termina llegando a Rosario Central, donde no jugó mucho la última temporada, y desde el Palmeiras, que sigue siendo el dueño de su pase, lo van a mandar seis meses a préstamo, sin opción y sin cargo, a Central Córdoba. Me parece un refuerzo muy interesante en Central Córdoba, que si le dan rodaje, que calculo que es la idea del sapo Colioni, seguramente va a tener... Mucha continuidad y si tiene un buen nivel seguramente se puede llegar a recuperar una muy buena versión de este volante que en su momento la verdad aparecía en Vélez como una de las grandes promesas. Así que no mucho más, espero que les haya gustado mucho la idea del video, como les digo siempre estos videos de los mercados de pases posiblemente ya estemos hablando de, si no es el último, el anteúltimo video por lo menos durante este enero 2020, después ya retornaremos para junio, julio cuando vuelva a arrancar el mercado de pases. Como les digo siempre, síganme en mis redes sociales, principalmente en Instagram, que estoy todo el tiempo comentando el mercado de pases puntualmente ahora, pero después en general todo tipo de contenido relacionado al fútbol argentino. También por favor suscríbanse a mi canal secundario, que es el de James, lo tienen en la descripción. Y obviamente suscríbanse a este y activen la campanita. Y nada más gente, les mando un saludo grande y nos estamos viendo mañana en otro video.